హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఏఎండిఏ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఆటోమొబైల్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం ఈ వీడియోలో మనం ప్రీవియస్ టూ వన్ సిక్స్టీ వరకు అయితే చూడడం జరిగింది ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఈరోజు మనం వన్ సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్ నుంచి అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ టు మెజర్ ద వెహికల్స్ వీల్ స్పీడ్ ఆప్షన్స్ ఫోటో డిటెక్టర్ థర్మోకపుల్ హాఫ్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ ప్రెజర్ సెన్సార్ సో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ దేని కంటెంట్ గా వీల్ స్పీడ్ సో కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ నంబర్ సి హాఫ్ ఎఫెక్ట్ సెన్సార్ అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ అన్ ఆటోమొబైల్ అన్ అల్ట్రాసోనిక్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇంజన్ ఆయిల్ లెవెల్ డిటెక్టింగ్ అబ్స్టకల్స్ డ్యూరింగ్ ద పార్కింగ్ అబ్జర్వింగ్ టైర్ ప్రెజర్ అడ్జస్టింగ్ సస్పెన్షన్ స్టిఫ్నెస్ సో రైట్ ఆన్సర్ డిటెక్టింగ్ అబ్స్టకల్స్ డ్యూరింగ్ పార్కింగ్ ఆప్షన్ నంబర్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ అంటే ఏమి డైవర్స్ అంటే ఏంటి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ నేను ప్రీవియస్ గా ఒక టేబుల్ ద్వారా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది కంప్లీట్ గా ఆటోమొబైల్ పైన అంటే మనం వన్ సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాం అంటే కంప్లీట్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ పైన మనం అన్ని ఆటోమొబైల్ సబ్జెక్ట్స్ పైననే క్వశ్చన్స్ అయితే ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అంటే రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కాకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మల్ ఇంజనీ కానీ మిషన్ డిజైన్ కానీ ఇవి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ పైన కానీ ఇవి కాకుండా మాక్సిమం ఆటోమొబైల్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే వేయడం జరిగింది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఫోన్ చేసి రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్పండి సార్ అంటున్నారు కాబట్టి నేను ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి కూడా క్వశ్చన్స్ మీకు యాడ్ చేసి చెప్పేదాని కోసం ఓకే సరే కంప్లీట్ అయితే ఆటోమొబైల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఎక్కడ దొరకవు ఇంత క్వాలిటీ బీట్స్ కాబట్టి మీరు మిస్ చేసుకోదండి ఈ బీట్స్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ చెకింగ్ టైర్ ప్రెజర్ ఇన్ అన్ ఆటోమొబైల్ వన్స్ ఏ ఇయర్ వన్స్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వన్స్ ఏ మంత్ వన్స్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ సో మనం టైర్ లో గాలి ఎన్నిసార్లు ఒకసారి చెక్ చేయాలా ర్యాండమ్ గా అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ అయితే మనకు వన్స్ ఏ మంత్ ఆప్షన్ నంబర్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ పైన క్వశ్చన్స్ ఏదో ఒక బోర్డు ఎగ్జామ్ లో అంటే ఐ మీన్ ఏదో ఒక బోర్డు మీన్స్ ఏదో ఒక స్టేట్ నుంచి వచ్చిన ఏమి ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కాండి ప్రతి ఒక్క బిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సరే ఓవర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్స్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు ఇంప్రూవ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ప్రొవైడ్ బెటర్ ట్రాక్షన్ ఆన్ వెట్ రోడ్స్ వేర్ అవుట్ ఈవెన్లీ రెడ్యూస్ బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్స్ ఆర్ ఓవర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ అంటే గాలి ఓవర్ అంటే ఎక్కువ కొట్టడం ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా మనకు అర్థం అయ్యి సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమంటే రెడ్యూస్ బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడైతే ఓవర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ అవుతుందో టైర్ యొక్క షేప్ ఏమవుతుంది ఇలా ఉండకోకుండా టైర్ యొక్క షేప్ ఇలా వస్తుంది సో దట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే రోడ్ కి ఉన్న ఇంటరాక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఏరియా అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్రిక్షనల్ ఏరియా ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది సో దట్ బ్రేక్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఆపరేట్ కాదు అనేది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు వాట్ కెన్ కాజస్ ద వాట్ కెన్ కాజ్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీ టు బి లోయర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓవర్ ఛార్జింగ్ ద బ్యాటరీ లో అంబియన్ టెంపరేచర్ పర్ఫెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ సారీ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివిటీ సో రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఓవర్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ వాట్ కెన్ కాజ్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ బ్యాటరీ టు బి లోయర్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాని అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఓవర్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ అంటే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ తొందరగా అయిపోతా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ కొనుక్కున్నాము దానికి ఫైవ్ అవర్స్ ఛార్జింగ్ వస్తుంది అన్నాడు కానీ మనకు తొందరగా అయిపోతా ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ తగ్గిపోయింది అని దాని మీనింగ్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ విచ్ ఎమిషన్ కంట్రోల్స్ స్ట్రాటజీ ఎయిమ్స్ టు ఆప్టిమైజ్ ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో టు రెడ్యూస్ ఎన్వైక్స్ ఫార్మేషన్ అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఈ విధంగా అన్నట్లు అంటే ఎన్ఓ టూ కానీ ఎన్ఓ వన్ ఎన్ఓ త్రీ ఇవన్నీ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైతే ఫార్మేషన్ ఉంటుందో అది అన్నట్లు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఆప్షన్ చూద్దాం ఎగ్జాస్
టార్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ యాన్ యాంగిల్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ అండ్ ప్యారల్ షాఫ్ట్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో ఏది రిలేటెడ్ ఆన్సర్ యూనివర్సల్ జాయింట్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రబర్ రేడియస్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కింగ్ పిన్ యాక్సిస్ అండ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ వీల్ కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్నర్ వీల్ రేడియస్ ఔటర్ వీల్ రేడియస్ టర్నింగ్ రేడియస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ నంబర్ ఏ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కింగ్ పిన్ యాక్సిస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ వీల్ కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేషియో ఆఫ్ సైడ్ ఫోర్స్ టు ద స్లిప్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రస్ట్ ఫోర్స్ కార్నరింగ్ ఫోర్స్ కార్నరింగ్ యాంగిల్ స్టీరింగ్ యాంగిల్ రైట్ ఆన్సర్ కార్నరింగ్ పవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టార్షన్ బార్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కీపింగ్ వీల్ ట్రాక్ ప్రొటెక్టింగ్ ద వీల్ ఫ్రమ్ క్రాష్ వైబ్రేటింగ్ డ్యాంపింగ్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం మనం ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ కి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద స్పార్క్ ప్లగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎన్జూరింగ్ ప్రాపర్ స్పార్క్ ప్లగ్ హీట్ రేటింగ్ ఆప్టిమల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ సెక్యూర్ అటాచ్మెంట్ టు ద స్పార్క్ ప్లగ్ సాకెట్ కంపాక్టబిలిటీ విత్ ద ఇగ్నిషన్ కాయిల్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ నంబర్ బి ఆప్టిమల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ డీజిల్ ఇంజన్ ఇఫ్ ద కంప్రెషన్ రేషియో ఈజ్ డిక్రీజ్ వైల్ మ్యాన్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో గామ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా ఇన్ ఏ డీజిల్ ఇంజన్ ఇఫ్ కంప్రెషన్ రేషియో డిక్రీజ్ విత్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ సేమ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ మనం కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏమి సిబి బై సిబి ని కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేసి కంప్రెషన్ రేషియో అంటే ఇంకా ఆర్ ని ఆర్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఏం జరుగుతుంది థర్మల్ ఎఫిషియన్స్ లో అంటున్నాడు సో ఆప్షన్ చూద్దాం థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెస్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజెస్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ బికమ్స్ నెగిటివ్ సో ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ నంబర్ బి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజెస్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినా అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి కంప్రెషన్ రేషియో ని డిక్రీజ్ చేస్తే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు డిక్రీజ్ అవుతుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ ఇది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద పర్పస్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ సెన్సార్ ఇన్ ద ఆటోమొబైల్ ఈస్ టు కంట్రోల్ ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ టైమింగ్ అడ్జస్ట్ టైర్ ప్రెజర్ తర్వాత మెజర్ ఇంజన్ ఆర్పిఎం మానిటర్ యాక్సలరేషన్ పెడల్ పొజిషన్ రైట్ ఆన్సర్ కంట్రోల్ ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ టైమింగ్ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలో క్వశ్చన్ ఏమి ఇష్టం అంటే మనకు ఏ ప్రెజర్ ఆఫ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం హెచ్జి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ద హౌ మెనీ బార్స్ సో బార్స్ ఈ హెచ్జి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇంకా ప్రెజర్ కి ఇవన్నీ మనకి యూనిట్స్ ప్రెజర్ కి యూజ్ చేసే యూనిట్స్ సరే ప్రెజెంట్ తీసుకుంటే మనం ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫై చేసి ఉంటాం అంటే మనం ఈ థర్మల్ సబ్జెక్ట్ లో ఆ రిలేటెడ్ ఆటోమల్ సబ్జెక్ట్ త్రీ టైప్ డివైడ్ చేసి ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో సారీ అట్మాస్పెరిక్ ప్రెజర్ ఇంకోటి గేస్ ప్రెజర్ ఇంకొకటి వాక్యూమ్ ప్రెజర్ వీటిని బేస్ చేసుకుని ఒక రిలేషన్ ని ఫామ్ చేసి ఉంటాం దాని పేరే అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏం సార్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ప్లస్ గేస్ ప్రెజర్ లేదా అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ మైనస్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఈ విధంగా ఒక రిలేషన్ ఒక ఫార్ములా అయితే మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ అంటే ఏం సార్ అంటే ద ప్రెజర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జెక్టెడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ మరి గేస్ ప్రెజర్ అంటే ఏం సార్ అంటే ద ప్రెజర్ విచ్ ఇస్ అబౌ ద అట్మాస్ఫియర్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటే ద ప్రెజర్ విచ్ ఇస్ బిలో ద అట్మాస్ఫియర్ సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ని గేస్ ప్రెజర్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ అంటాము లేదా అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ని మైనస్ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ చేసిన వచ్చేదాన్ని అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే మనం అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటే రిలేషన్ అడిగినాడు ఈ రిలేషన్ మనకు కావాలంటే మనకి ఏం తెలుసాలా ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో తెలుసాలా అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ బార్స్ ఉంటుంది మనం ఇంత వాల్యూని పెట్టి క్యాలిక్ట్ చేసుకుంటే టైం వేస్ట్ చేయలేము కాబట్టి మనం వన్ బార్ అని రాసుకుంటాం ఓకేనా సో వన్ బార్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీలో మనం మెజర్ చేస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి ఉంటుంది అంటే మనం ప్రెజర్ ని బ్యారోమీటర్ తో మెజర్ చేసే వచ్చే యూనిట్స్ బార్స్ అని మెర్క్యూరీ తో మెజర్ చేసే యూనిట్స్ మనం ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి అంటే మనం ప్రీవియస్
సార్ అంత బాగానే ఉంది సార్ మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాలిక్ చేయాలంటే మీరు ఈ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫిఫ్టీతో ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఇవంతా టైం వేస్ట్ వద్దు ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్ చూస్తే సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే ఇది మనకు చూడండి సెవెన్ ఫిఫ్టీకి డబల్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఉంది నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటాను నేను సెవెన్కి డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు ఫోర్టీన్ అవుతుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ డబల్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉందా పైన రిలేషన్లో అర్థమవుతుందా ఏడు వందల యాభైకి డబల్ చేస్తే పదహైదు వందలు అవుతుంది అంటే డబల్ ఉందా లేదు కాబట్టి మనకు టూ టైమ్స్ క్యాన్సల్ కాదు అర్థమైందా పోనీ దీనిలో సగం అనుకుంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీకి సగం త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి రెండు కలిపి థౌసండ్ పైన అన్నా కావాలా అంటే ఇది కూడా కాదు పోనీ ఏ అనే వాల్యూ రావాలంటే మనకి కింద సెవెన్ సిక్స్టీ ఉందంటే దానికంటే తక్కువ వాల్యూ పైన ఉండాలి న్యూమరేటర్ లో అంటే ఏ కూడా కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంటుంది ఖచ్చితంగా బి అయింటుంది సార్ ఎట్లయితుంది సార్ బి అని మీకు డౌట్ వస్తే మీతో క్యాలకులేటర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని క్యాలకులేట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చూసి రాసుకోండి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో మనకి క్యాలకులేటర్ అలా ఉంటుంది క్యాలకులేటర్ అలా ఉంటే ఇంకా మీరు తీసుకుపోయే క్యాలకులేటర్ కాదు మనం రాసే సిబిటీ ఎగ్జామ్ కదా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కదా కాబట్టి మీకు దాంట్లో క్యాలకులేటర్ ఉంటుంది మీరు కావాలంటే అక్కడ క్యాలకులేట్ చేసుకుని మీరు రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోవాలి అది కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా అంటే ఇంత మనం స్మార్ట్ గా ఆలోచించి ఆన్సర్ అయితే చూస్ చేయొచ్చు ఓకే క్లియర్ కదా సరే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ లో షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ